Hazreti İsa'nın dünyaya geldiği dönemde Filistin Roma İmparatorluğu'nun baskıcı yönetimi altındaydı. Yahudi toplumunun içinde dini farklı şekillerde yorumlayan birçok mezhep ortaya çıkmıştı. İnsanların büyük çoğunluğu Allah'ın Hazreti Musa'ya vahyettiği hak dinden uzaklaşmış, batıl gelenekler ve çarpık inançlar toplum içinde yaygınlaşmıştı. Ayrıca putperest Helen kültürü de etkisini göstermeye başlamıştı. Kısacası Hazreti İsa'nın gönderildiği dönem İsrail oğullarının hem siyasi hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük açmaz içerisinde oldukları bir dönemdi. Bir yandan Roma boyunduruğu altında yaşamanın sıkıntısı, bir yandan da çeşitli inanç ve mezhep ayrılıkları vardı. Böylesine zorlu bir kargaşa ortamında Yahudiler kurtuluş yolu bulmaya çalışıyor ve bir kurtarıcı bekliyorlardı. Allah Hazreti İsa'ya insanlara yol göstermesi ve onlara öğütler vermesi için yeni bir kitap indirdi. Bu kutsal kitap İncil'di. Hazreti İsa kavmini Allah'a iman etmeye, gönülden teslim olup Allah için yaşamaya, günahlardan ve kötülüklerden uzak durmaya davet etti. Onlara dünya hayatının geçiciliğini ve ölümün yakınlığını hatırlattı. Ahiret gününde her insanın tüm yaptıklarıyla hesaba çekileceğini bildirdi. Allah'ın dilemesiyle çeşitli mucizeler gerçekleştirdi. Hasta ve sakat insanları, cüzzamlıları iyileştirdi. Doğuştan kör olanların gözlerini açtı. Ölüleri diriltti. Hazreti İsa'nın Allah'ın lütfuyla gösterdiği harikalar pek çok insanın iman etmesine vesile oluyordu. Üstün ahlakı ve imanı ile tüm insanlara örnek olan Hazreti İsa, gösterdiği mucizelerin Allah'ın izniyle gerçekleştiğini insanlara anlatıyordu. İncil'de Hazreti İsa'nın iyileşmesine vesile olduğu kişilere şöyle dediği yazılıdır. İmanın seni kurtardı. Ancak Hz. İsa'nın yaptığı tebliğe, gösterdiği üstün akıl, ahlak ve imana ve Allah'ın takdiriyle gerçekleştirdiği mucizelere rağmen bazı insanlar inkarlarında direndiler. Kendilerine menfaat sağlayan batıl inanışlarından kopup ayrılmak istemediler. Hatta Hz. İsa gibi seçkin bir insan hakkında çeşitli iftiralar ortaya attılar. Onun aleyhinde bir takım tuzaklar kurdular. Hani Meryem oğlu İsa da, Ey İsrailoğulları! Gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim demişti. Fakat o onlara apaçık belgelerle gelince bu açıkça bir büyüdür dediler. Ancak Allah kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez. Ayeti gereğince inkarcıların müminlere kurdukları tuzaklar bozulmaya mahkumdur. Hazreti İsa'ya kurulan tuzakta bozulmuştur.